Hello 10th class, welcome back. Today I'll continue with the chapter that is magnetism in physics. So, I have already covered with two topics that is Maxwell right hand rule and uh, solenoid. Maxwell right hand rule again I am repeating it gives the relationship between the current and the magnetic field. Agar current flow hoga to definitely magnetic field produce hoga. Ye maine aapko achche se samjha diya. Then solenoid. Solenoid kya hota hai? Wo bhi aapko pata hai. ठीक है नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग अनदर साइंटिस्ट हु स्टडीड अबाउट लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल अब ये क्या बता रहे हैं हमें ठीक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सेज क्लियर नाउ द थिंग इज व्हाट फ्लेमिंग इज सेइंग कि रिलेशनशिप बिटवीन करंट मैग्नेटिज्म इज पॉजिटिवली देयर या डेफिनेटली देयर बट एक और फैक्टर है जो फोर्स दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो क्या हो रहा है और अगर हो भी रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है अब हम डायरेक्शन पता करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड करंट मैग्नेटिक फील्ड अब रिलेशन तीन चीज़ों की बात करेंगे उसके लिए हम पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड रूल बिफोर आई स्टार्ट विद दिस रूल लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस एक्टिविटी ये एन सी एक्टिविटी है बुक में है कि इससे आपको समझ आएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म और वो जो फोर्स मैग्नेट बना रहा है मैग्नेट का जो खुद का फोर्स होता है क्या वो फोर्स आएगा और अगर आ भी रहा है फोर्स मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो रहा है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा क्लियर सो इसमें तीनों के डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे नाउ दिस इज द सेटअप ऑफ दिस एक्टिविटी नाउ दिस इज बैटरी ठीक है बैटरी की एंड ये एक वायर है ये स्टूडेंट यहाँ पे सर्कुलर लूप क्या बनाया मैंने सोलेनोइड सोलेनोइड से जैसे यहाँ पे सोलेनोइड बना और इसके नीचे हमने एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैंग किया नॉन मैग्नेटिक मैग्नेट नहीं होगा अगर मैग्नेट होता मैग्नेटिक मटेरियल तो ये हॉर्शू मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता हमें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एल्यूमिनियम सपोज हम ले रहे हैं एल्यूमिनियम को हम पहले मैग्नेट बनाएंगे फिर हम चेक चेक करेंगे क्या मैग्नेट में मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है क्या वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस मैग्नेटिज्म मैग्नेट मटीरियल को ये हमने देखना है ठीक है ओरिजिनली वॉट हैपन्स दिस इज द वायर कंडक्टर बोलते हैं इसे कंडक्टर को हमने सोलेनोइड बनाया यहां पे एंड देन ये वायर आपका ये पहले ऐसे था ठीक है वर्टिकल सीधा था नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हमने एल्यूमिनियम ले लिया अब एल्यूमिनियम के एक साइड हमने इस वायर को पुट करा और एल्यूमिनियम का जो दूसरा पॉइंट था वहां पे मैंने दूसरा वायर लगाया दूसरा वायर लगा के हमने इसे हैंग कर दिया था और हैंग करने के बाद इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया नेगेटिव टर्मिनल पे ये बैटरी का पॉजिटिव है मतलब करंट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है लेट स्टार्ट यस नाउ दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव एंड करेंट स्टार्ट फ्रॉम हेयर ये देखो करेंट जा रहा है जैसे करेंट गया और यहाँ पे हमने वायर का क्या बनाया सोलेनोइड जैसे ही सोलेनोइड से गया आपका क्या करेंट ये जो आपका एल्यूमिनियम जो सीधा हो रहा था सीधा एक हमने हैंग करा था फॉयल या एक स्ट्रिप दैट एल्यूमिनियम स्ट्रिप विल मैग्नेटाइज ये क्योंकि सोलेनोइड से वो आ रहा है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में अब करेंट जैसे ही पास हुआ वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया यस yes, अब एल्यूमिनियम किसकी तरह बिहेव कर रहा है मैग्नेट ये कैसे प्रूफ करेंगे यहाँ पे एक हॉशू मैग्नेट है ये क्या हो रहा है एल्यूमिनियम वाय स्ट्रिप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा है ठीक है एक बार अट्रैक्ट हो रहा है ये रहा और अगर वो रिपेल्शन होता है तो वो इस साइड हो रहा है ठीक है सेम एक पोल आपका अगर अपोजिट आ रहा है तो अट्रैक्ट हो रहा है दूसरा पोल अगर अपोजिट सेम सेम साइड आ रहा है लाइक नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ तो वो रिपेल करके दूर भागेगा दैट मींस ये वाला जो एल्यूमिनियम है स्ट्रिप वो क्या होने लगा मूव करने लगा दैट इज द मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर मूवमेंट ये स्टिल है दिस इज सपोज स्टिल मैग्नेट जो हमने हॉर्शू लिया दिस इज स्टिल 
बट इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हुआ और ये भी एक मैग्नेट है तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करेंगे दोनों मैग्नेट इसमें भी फोर्स आ गया मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया तो चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जैसे मैग्नेटिक फील्ड आया इसके टच में आकर के इसने जब अट्रैक्ट करा दैट मीन्स इसका खुद का मैग्नेटिक है सो बोथ द मैग्नेट ये इलेक्ट्रो मैग्नेट मान के चलो और ये हमारा मैग्नेट है ठीक है बोथ द मैग्नेट विल एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फोर्स और वो जो फोर्स है वो फोर्स आपका क्या करेगा इसको रिपेल अट्रैक्शन करता रहेगा और फिर वायर आपका यहां से क्या चला जाएगा चार्ज और मोशन ऑफ द चार्ज बिकॉज चार्जेस आर गोइंग ये चार्ज आकर के यहां पे नेगेटिव एंड में खत्म हो जाएगा क्लियर एंड दीज हैज टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है अब अगर मैंने यहाँ पे बैटरी का वोल्ट बढ़ा दिया सपोज इनिशियली इट वॉज फाइव वोल्ट नाउ आई एम यूजिंग सपोज ट्वेल्व वोल्ट बैटरी अगर मैं ट्वेल्व वोल्ट बैटरी ले रही हूँ क्या फर्क पड़ेगा येस मैग्नेटिक फोर्स विल इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ जाएगा क्योंकि सोलेनोइड से आपका मोर अमाउंट ऑफ करेंट अगर आ रहा है दैट मीन्स द मैग्नेटिक फोर्स विल इंक्रीज और ये बहुत जल्दी से अपनी तरफ करेगा क्या अट्रैक्ट क्लियर सपोज यहाँ पे मैं टर्न्स बढ़ा दूँ तो भी क्या होगा सेम मैग्नेटिक फोर्स विल इंक्रीज दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन Yes, depending upon number of turns of the solenoid, depending upon the current and the length of the wire. अगर length ज़्यादा है तो turns भी ज़्यादा बनेंगे ठीक है And आपके syllabus में नहीं है the magnetic field को हम B symbol से represent करते हैं किससे करेंगे B. अब देखो ये जो magnetic force है जो अपनी तरफ attract कर रहा है suppose if I say force, force ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर द मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस मोर इज द अट्रैक्शन और मोर इज द रिपल्शन विल टेक प्लेस मैग फोर्स इज अगेन डायरेक्टली ये फैक्टर्स जिस पर डिपेंड कर रहे हैं डिपेंड्स अपॉन करेंट मोर द अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोस अगर मैंने बैटरी में ज्यादा वोल्ट की बैटरी ले ली तो मोर द अमाउंट ऑफ करेंट प्रोड्यूस एंड मोर द अमाउंट ऑफ करेंट प्रोड्यूस ग्रेटर द मैग्नेटिक फोर्स यस एंड यस Force is directly proportional to length of the wire, length of the conductor. अगर length ज़्यादा है तो हम solenoid के क्या बना सकते हैं Turns ज़्यादा बना सकते हैं Yes. So अब देखो that means अगर मैंने कहा the magnetic force is equal to proportionality constant K B I L. ठीक है दिस इज मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड दिस इज करेंट एंड दिस इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर इफ के इज इक्वल टू वन कॉन्स्टेंट सो एफ इज इक्वल टू बी आई एल ये आपका फॉर्मूला है हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डेवलप वेन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड सो बिल बी आई एल बिल सो एफ इज इक्वल टू बिल तो आपके सिलेबस में इनके न्यूमेरिकल्स नहीं है इट इज़ देयर इन आई सी एस सी सो डोंट वरी अबाउट ओनली द थिंग ऑन वॉट फैक्टर द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड इट डिपेंड्स अपॉन द करेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और यहाँ पे ये मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर कराएगा और जहाँ हमें ये बात समझ आ गई मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर कंडक्टर आपका मूव करेगा और आपके इलेक्ट्रिक मोटर फैन ये सब इस पर डिपेंड हो गया ठीक है एंड देर आर सो मेनी इन्वेंशन हैज बिन डन जस्ट यूजिंग दिस लेफ्ट हैंड रूल अब आओ बात कि लेफ्ट हैंड रूल क्यों बोल रहे फ्लेमिंग ने अब हमें ये रिप्रेजेंट ये तो हमने एक्सप्लेनेशन दिया लेकिन अगर इसको डायरेक्ट उसमें करना है हमें रूल में तो उन्होंने हमेशा जो भी मैग्नेट के दो साइंटिस्ट दोस्तों एक्सप्लेन द मैग्नेटिज्म दे यूज देयर हैंड्स लाइक मैक्सल इज यूज येस राइट हैंड रूल राइट हैंड थम थम रूल उन्होंने अपना थम रूल कहा उसको क्योंकि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है और मैक्सवेल का राइट हैंड थम रूल क्योंकि थम आपको पॉइंट किसको करता था करेंट को ओके okay? अब यहाँ पे क्या हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड रूल ये रहा लेफ्ट हैंड रूल क्या वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है क्या वो इसी डायरेक्शन से काम करेंगे क्या ये पॉसिबिलिटीज होते हैं दैट विल बी डन बाय यूजिंग यस लेफ्ट हैंड रूल व्हाट दिस रूल सेज इफ वी होल्ड आर 
हैंड ठीक है इफ यू होल्ड आर हैंड एंड ये रहा स्ट्रेच द थम दिस इज फोर फिंगर एंड दिस इज द मिडल फिंगर इफ यू स्ट्रेच द थम फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड left hand then thumb points to the direction of force or motion of the charge or theek hai next this is the four finger that represents the magnet and this middle finger why it is saying middle because to this side and to this side so this is the middle finger so middle finger is pointing towards the current and if we hold it पेंडिकुलर टू ईच अदर मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चे रूल में 90 डिग्री लिख देते हैं फॉर व्हाट रीजन आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी पेंडिकुलर दीज हैज टू बी स्ट्रेच पेंडिकुलर टू ईच अदर दिस इज द पेंडिकुलर टू ईच अदर सो फादर मदर चाइल्ड फादर फोर्स ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज दैट इज द यस थम फोर फिंगर मदर एंड चाइल्ड करेंट अगर मैं इसके ऊपर इसको रख के दिखाऊं क्या ये करेक्ट है सपोज दिस इज द मैग्नेट नाउ मैंने मैग्नेट के ऊपर ये रख दिया ओके okay? ये आपका क्या था करंट ये रहा बैटरी सो so, करंट आपका फ्लो हो रहा है दिस इज द करंट वायर ठीक है अब ये आपका ऊपर की साइड दैट इज थम सी करंट फ्लोस दिस इज द वायर दिस इज द वायर दिस इज द सोलेनोइड सोलेनोइड द मैग्नेटिक मटीरियल दैट इज एल्यूमिनियम विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट आफ्टर मैग्नेटाइजिंग एंड देन ये जो फोर्स आपका जा रहा है ये देखो थम की तरह ये देखो थम की तरह फोर्स आपका जब जा रहा है इट विल रीच टू द नेगेटिव एंड दिस शोज येस दिस प्रूव द वॉट लेफ्ट हैंड रूल always stretch your three fingers perpendicular to each other father mother child yes ab aapko direction suppose pucha ja raha hai if i say the magnetic field is towards north ya upward to which direction yes the magnetic field is towards north to which direction the force of the conductor will be ab aapko dekhna hai ye north hai theek hai ye aapka बाहर से जा रहा है अंदर सो so, ये क्या हो रहा है किस साइड जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन ये अगर आप इस तरीके से इस तरीके से करोगे थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है कंफ्यूज होते हैं आई विल गिव यू वन ट्रिक दैट ट्रिक विल डेफिनेटली हेल्प यू टू फाइंड दिस थिंग जैसे ही आपको पता चल जाएगा आप उस ट्रिक से इसको सॉल्व कर लेंगे और डायरेक्शन आपको मिल जाएगा दिस इज अपवर्ड मैग्नेटिज्म दिस इज येस मैग्नेटिज्म अप साइड करेंट and then this is towards this side theek hai so this side that side left side upside please don't get confused i'm giving you that rule yes ready so what is left hand rule says maxwell according to this rule stretch the thumb four finger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular the four finger points in the direction of magnetic field middle finger points in the direction of the current and thumb points in the direction of motion or force of the conductor clear definitely rule aata hai aapka likhne and what is the direction direction pata karna hai yes let's start now this is ivon ivon student first come to the direction north south west east दिस डायरेक्शन ये डायरेक्शन माइंड में सेट कर लेना और हमेशा पेज में बना के करोगे ठीक है अगर आप वैसे सोचोगे ये मेरा नॉर्थ है ये है वो है सब गलत हो जाएगा आप फटाफट पेपर में जैसे आपको क्वेश्चन आएगा लास्ट सो मेनी क्वेश्चन राइट नाउ तो फर्स्ट वॉट यू विल डू यू विल ड्रॉ दिस येस डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट नाउ कम दिस इज इव ऑन रूल मीन्स ईस्ट वेस्ट ओ ओ एन इसी का ओपोजिट हम नीचे लिख देंगे ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा ओ आई टेल यू द मीनिंग एंड नॉर्थ का साउथ हो जाएगा स्नो रूल में साउथ नॉर्थ ओ डब्लू साउथ टू नॉर्थ ओवर द फील्ड डब्लू वेस्ट साउथ का नॉर्थ कर दो नॉर्थ का साउथ ओ ओ एंड वेस्ट टू ईस्ट अब हम देखेंगे ये क्या चीज़ है आपको ये बात समझ आ गई आपको ईवॉन और स्नो तो वैसे लिख लोगे और फिर उसके नीचे आप उसका अपोजिट लिख दोगे डायरेक्शंस क्लियर नाउ कम सपोज ये जो ईस्ट टू वेस्ट की बात कर रही हूँ मैं करेंट फ्लोस 
अगर आपका करंट फ्लोज सपोज अब करंट नहीं बोलेंगे हो सकता है बीम ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन्स बोले हो सकता है वो प्रोटॉन्स बोले डोंट गेट कंफ्यूज अगर ये सारी चीजें बोली जा रही है दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्जेस ऑफ द करंट करंट की ही बात हो रही है सी अल्फा पार्टिकल और प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन और बीम ऑफ पार्टिकल्स और डायरेक्ट करंट भी हो सकता है तो अगर इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ओवर द मैग्नेटिक फील्ड फील्ड के ऊपर से जा रहा है तो क्या होगा टू विच डायरेक्शन द फोर्सेस फोर्सेस सपोज द क्वेश्चन लेसन केयरफुल स्टूडेंट्स आंसर रेडी रखो नाउ अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट To which direction the force of the conductor is? बस जहां east और west आ गया north या vertically upward. Understood? ये trick है अगर आप करके देखोगे तब भी same वही आएगा East to west ये देखो This is east uh, west. अगर मैं east to west कह रही हूं this is east to west. To which direction the force is? North ये देखो north जा रहा है नॉर्थ जा रहा है ना लेफ्ट हैंड रूल आई एम टॉकिंग अबाउट ईस्ट टू वेस्ट द करंट इज गोइंग यस ओवर द मैग्नेटिक फील्ड ये रहा करंट आपका ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है ये देखो ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट दिस इज करंट ईस्ट टू वेस्ट ओवर द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स ऑफ डायरेक्शन इज टूवर्ड्स नॉर्थ आ गया करेक्ट अगर वो वेस्ट टू ईस्ट बोल रहे हैं या लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट कुछ भी बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट यस नॉट टू साउथ वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड एनी थिंग दे कैन आस्क बस आपको इसमें डाल दोगे सपोज इफ द करेंट और द आल्फा पार्टिकल फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टू विच डायरेक्शन द फोर्स ऑफ द कंडक्टर विल बी वेस्ट बस मैंने साउथ टू नॉर्थ फॉर अच्छा स्नो ओके ओ डब्ल्यू वेस्ट इफ इट इज नॉट टू साउथ ओवर द फील्ड ईस्ट clear student this is very intelligent trick which can use the, in your questions mcq questions mein aap is tarike se fatafat answer de sakte ho and the question from your ncert a man a person is sitting in a chamber in the center okay person is sitting in the chamber the beam of particles from left side move towards the right side of the person okay aap left side matlab west se aa raha hai Yes, towards right side मतलब going towards east. तो west to east. Yes, west to east. ये देखो है ना Over the field. To which direction the yes and the particles move towards south या vertically downward. तो to which direction the force is? West to east. ये देखो west to east. क्या ये south? तो it will go towards south या vertically downward. जी इस तरीके से आपका कुछ भी क्वेश्चन आएगा फटाफट स्नो रूल एंड इवॉन रूल में डाल दोगे नहीं आया एक बार और देखो सी इफ द अल्फा पार्टिकल करंट सपोज करंट की ही डायरेक्ट बात करते इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट या लेफ्ट टू राइट ठीक है टू विच डायरेक्शन द फोर्स ऑफ द कंडक्टर विल बी ओ का मतलब है ओवर द मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि बीच में हॉर्शू मैग्नेट है ना उसी से तो फोर्स पता चलेगा इसीलिए ओवर द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो अब उसका बाद वाला जो आएगा वो फोर्स का डायरेक्शन दिखा देगा क्लियर सो दिस इज हाउ ना इफ इट इज साउथ टू नॉर्थ ओवर द मैग्नेटिक फील्ड इट इज टूवर्ड्स वेस्ट ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और मोशन ऑफ द कंडक्टर बताएगा एंड ये आपका ये जो दोनों है ये करंट का डायरेक्शन और बीच में ये आप समझो हॉर्शो मैग्नेट जिसके ऊपर से ये काम होगा मैग्नेटिक फील्ड यस सो ओवर द मैग्नेट ओ मींस ओवर द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज वाइट इज ओ ये स्टूडेंट क्लियर लेफ्ट हैंड रूल वेरी इजी गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन इन योर एन एंड गाइड्स आर देयर यू कैन फाइंड दिस सॉर्ट ऑफ सो मेनी क्वेश्चन इन दैट आई एम डेट श्योर दिस टाइम द एम इज देयर ऑफ फोर्टी मार्क्स प्लीज ये yes, स्टूडेंट ये पक्का आपके इनमें से एम सी क्यूज बनने हैं यस एंड रूल ऑलरेडी यू कैन एबल टू राइट इट योर सेल्फ ओके थैंक यू सो मच स्टूडेंट टेंथ क्लास प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग टाइम इज रनिंग लाइक यस 
Thank you so much. God bless you 10th class. Please like, share and subscribe.